ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బిలైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం మూడవ పాఠం మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం అనేది చూద్దాం మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలు మన చుట్టూ పదార్థాలు అసలు పదార్థం అంటే ఏంటి అంటే కొంత ద్రవ్యరాశి కలిగి ఘన పరిమాణాన్ని ఆక్రమించిన దానిని పదార్థం అంటారు అంటే ద్రవ్యరాశి కలుగుతుంది కలిగి ఉంటుంది అలానే ఘన పరిమాణాన్ని ఆక్రమించి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే పదార్థం అంటారు ఈ పదార్థము మనకి ఎన్ని స్థితుల్లో కనిపిస్తుంది అంటే పదార్థము మూడు స్థితుల్లో కనిపిస్తుంది కానీ మనకి ఐదు స్థితులు ఉన్నాయి మనం ఎక్కువగా గమనించేది మనం ఎయిత్ క్లాస్ లెవెల్లో మనం గమనిస్తుంది ఎన్ని ఏంటి అంటే మూడు స్థితులు పదార్థము మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది ఘన పదార్థము ద్రవ పదార్థము వాయు పదార్థం ఘన పదార్థం చెక్క ప్లాస్టిక్ పెన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఘన పదార్థాలు ఘన పదార్థాల్లో మనం గమనిస్తే కణాల మధ్య దూరం చాలా తక్కువ అంటే ఇలా ఉంటాయి అనమాట దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నిర్దిష్ట ఆకారము నిర్దిష్ట ఘన పరిమాణము ఉంటాయి నిర్దిష్ట ఆకారము నిర్దిష్ట ఘన పరిమాణము కలిగి ఉంటుంది అదే ద్రవ పదార్థం తీసుకుంటే ద్రవ పదార్థాలు అంటే పాలు నీరు కిరోసిన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ద్రవ పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం నీరు ఒక దానిలో తీసుకున్నాం ఇలాంటి దానిలో తీసుకున్నాం దీన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పోసాం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆకారం ఇలా ఉన్నప్పుడు దీనిలో తీసుకున్నప్పుడు ఆకారం లేదా ఒక గ్లాస్లో తీసుకున్నాం గ్లాస్లో తీసుకున్నప్పుడు గ్లాస్ ఆకారం అంటే ద్రవ పదార్థాలు అనేవి ఏ వస్తువులో తీసుకుంటే ఏ పాత్రలో తీసుకుంటే ఆ పాత్ర ఆకారాన్ని ఏ పాత్రలో తీసుకుంటే ఆ పాత్ర ఆకారాన్ని ఆ పాత్ర ఆకారాన్ని చూపిస్తాయి అంటే ఫిక్స్డ్గా ఒక ఆకారం అని చెప్తున్నామా కాబట్టి చూ ఆకారాన్ని చూపిస్తాయి అంటే నిర్దిష్ట ఆకారం లేదు నిర్దిష్ట ఆకారం అనేది లేదు కానీ నిర్దిష్ట ఘన పరిమాణం ఉంటుంది ఒక లీటర్ తీసుకున్నాం దేనిలో తీసుకున్న లీటరే ఓకే ఘన పరిమాణం నిర్దిష్ట ఘన పరిమాణము ఉంటుంది దేనిలో ద్రవ పదార్థంలో అలానే వాయు పదార్థం బెలూన్లో కానీ గాలి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇవన్నీ ఏంటి వాయువులు ఈ వాయువుల్ని మనము బెలూన్లో కానీ సైకిల్ ట్యూబ్లో కానీ వీటన్నిట్లో మనం దేన్ని నింపుతాము అంటే వాయువులు ఈ వాయువుల్ని అలానే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిఎన్జి గ్యాస్ ఎల్పీజీ అంటే లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్
CNG and a compressed natural gas. CNG name motor vahana alla vartaru. LPG illalo indananga vartam. Cylinder lalo indananga vartar. Ilamanaki, Manchutu, Manchutu, and other name, Padarda, Eme Mune, and Edmana, we part of the Chusnande. As a Padarda Mantainti, either a contestalane, Akaraminchi, Kota Dravira Sigal, the name and Tamonte, Contestalani Akarminchi, Kota Dravira Skalguna, the name and Tamonte, Padarda Monta. And as Salane Akarminchi, Dravira Skal in a Padarda, Nistitulo and Dante, Mood Stitulo and Padarda Mo. Are they Indian Ganapadardamo? Draupadardamo? Why Padardam? Ganapadarda like Udarna Manachaka plastic kiwi. Draupadarda palu niru. Why Padarda like gali oxygen carbon dioxide kiwi. Ganapadarda chuste avi canal maduran chala takunta di. Need this takaramo, need this takanparmana, kaliguntani. Are they palu niru this kunte? We to Majra canal kuncha me kuntani. Avi, Manu ye pathala this kunte akaran. Under need this to fix it or shape an edi? Undadu. Need this to akaran ne, Manaki kaligundadu. Can need this to ganparman animatiki? And a okay sala animatiki? Akramis narmata. Alan need this to ganparman untune. Alan why padar dal gamanis te, gali oxen carbon dioxide. Dinni, Manamo. Suppose motor vahana lo fill the CNG gas this kuna. Filling gas dan lo kelte, pede peda ilaunt a filling vessels. Filling station onto the. Filling station lo in the pede the gaunt to the. Ade gas ni mana cylinder la this kunte? Cylinder la occupy just in the. Ante a patra this kun yen the gun paramadwana and the akramisa the. Gun parmana go to Enthestala and Akramis and Enthestala and Aina, Akramin Chocho. Manamo, Oka Serenja this Kunan Kuni. Serenja lo maniki lounge together. Need it. Ikaduna gap lo em under the Gali under the Manvilla Prestes eco the E Gali emotuni Eku unadi Taku ante Oka liter Gali no gila this kun ox cylinder la this kuna. Then two liters got fill jet, three liters fill jet, four liters fill jet. And a vocal later ne, then lone vocal later at this cost now some ledu. Unna yenta stala nai ne motundi, akramisade. Alla need this to Ganparman Mundadu, Alla need this to Akaram Koda, Wundadu. Filling station low Nadaneke, Yakarmund, Ila. Fixed Akaramat, need this to Akaram, need this to Ganparman, Rundu, Wundan Venti and a Vaivulu. Manamo, Padardalo, Mood Sitila Gamrincha. Gana Siti, Unla Wonder, Gana Padardam. Draw Sitila Onadi, Draw Padardam. Alane, Vai Sitila Onadi, Vai Padardam. E Modu Koda, Manaki, Gana Padardal, Nidista, Ganparamanamo, Nidista Akara Mundani, Draw Padardalaku, Nidista Akaramo. Ganapadar Dalaku, Rundu Untai, Draupadar Dalaku, Nidista, Akaramunda the Nidista Ganparmana Mutundi, Vai Padar Dalakate, Rundu and Donamata. Even the Padar the Makamudus the low, Akaramagan Parmana Manedi, Untundi. Wheat in Manon Gamanis the Ivi, Kuni Dharmal and Chubiste, Avendi and Day. Sampediata Vyapanam Sampediata Vyapanam Sampediata and the Indian compressibility Kanala Madhya 
దూరాన్ని తగ్గించడం ఘనపదార్థాల్లో చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి కదా అంటే ఘనపదార్థాల్లో కణాల మధ్య ఆకర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కణాల మధ్య అదే ఖాళీ స్థలం అనేది ఉండదు అందువల్ల కణాలు దగ్గరగా ఉంటాయి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వీటిలో సంపీడిత అనేది ఉండదు అదే ద్రవ పదార్థాలు అయితే కొంచెం చాలా కొద్ది ఎక్కువ కొద్దిగా దూరం ఉంటుంది కొద్దిగా సంపీడిత ఘన పదార్థాల సంపీడిత అనేది మనం తక్కువ అసలు మనం కలవ చేయలేనమాట అలానే ద్రవ పదార్థాలు కొద్దిగా ఏదన్నా ఉంటే మనకి కొంచెమే ఉంటుంది కానీ వాయు పదార్థాల్లో మనం గమనిస్తే సంపీడియత ఎక్కువ ఎందుకు అంటే కణాల మధ్య దూరం ఎక్కువ కణాల మధ్య దూరం ఎక్కువ కావున మనకి సిలిండర్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక మనం చెప్పాం కదా సిఎన్జి గ్యాస్ తీసుకున్నాం లేదంటే ఎల్పిజి గ్యాస్ తీసుకున్నాం సిలిండర్లు మన ఇంట్లో సిలిండర్లు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తారు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పీడనం ఉంటుంది దీనిలో కొంత గ్యాస్ని ఫిల్ చేసేవాడు ఎన్ని లీటర్లు అయినా అంటే ఇక్కడ మనకి ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కణాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గిస్తారు అదే దాన్ని తీసుకొని మనము పెద్ద దానిలో ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి కణాల మధ్య దూరం ఒకలాగా ఉంటుంది దీనిలో కణాల మధ్య దూరం ఒకటే ఉంటుంది అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ లీటర్స్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ లీటర్స్ పెద్దది తీసుకున్నా చిన్నది తీసుకున్నా రెండింటిలో కూడా ఏం చేస్తుంది మనకి రెండింటినీ ఆక్యుపై చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ కణాల మధ్య దూరం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ కణాల మధ్య దూరం తగ్గుతుంది ఆ కణాల మధ్య దూరం తగ్గడాన్ని ఏమంటామంటే సంపీడ్యత మనం ఒక పిస్టన్ లాంటిది తీసుకొని మనం కనుక ఇలా ఒక లీటర్ని కనుక ఇలా బాగా ఒక గ్యాస్ని ఫిల్ చేసేసి దీని కింద కంటూ ఉంటే అదేమవుతుంది అంటే కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కణాల మధ్య దూరం ఏమవుతుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది మనం పైకి తీస్తుంటే కణాల మధ్య దూరం పెరుగుతుంది కణాల మధ్య దూరం తగ్గించడాన్ని ఏమంటాము అంటే సంపీడ్యత అంటారు అలా సంపీడ్యత అనేది మనకి దేనిలో కనిపిస్తుంది అంటే వాయువుల్లో కనిపిస్తుంది వాయువుల్లో సంపీడ్యత అనేది ఎక్కువ అన్నిటికన్నా వాయువుల్లో ఎక్కువ తర్వాత ద్రవ పదార్థాలు తర్వాత ఘన పదార్థాలు సంపీడ్యత వాయువుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ద్రవాల కన్నా ఎందుకు అంటే వాయువుల్లో కణాల మధ్య స్థలం ఖాళీ స్థలం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ విధంగా సంపీడ్యత అనేది ఘన పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాలు వాయు పదార్థాల్లో వాయు పదార్థాలకు సంపీడ్యత అనేది ఉంటుంది అనేది గమనించాం మనం నెక్స్ట్ అలానే వ్యాపనం వ్యాపనము అంటే ఏంటి అంటే కణాలు మనం ఇప్పుడు అగరవత్తి వెలిగించాం అగరవత్తి ఎక్కడో వెలిగిస్తే మనకి ఇక్కడ స్మెల్ వస్తుంది అంటే అక్కడ కణాలు ఏం చేస్తున్నాయి అక్కడ ఉష్ణస్థితికి వచ్చేసినాయి కదా అక్కడి నుంచి కణాలు మన ముక్కు వరకు చేరినాయి అంటే కణాలు ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి వచ్చినాయి అనమాట కణాలు అణువులు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ స్థలాన్ని ఆక్రమించడాన్ని అక్కడ స్థలాన్ని ఆక్రమించడాన్ని వ్యాపనము అంటారు వ్యాపనము అంటే ఏంటి అంటే అణువులు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ స్థలాన్ని ఆక్రమించడాన్ని ఏమంటాము అంటే వ్యాపనము అలా ఒక ప్లే ప్రదేశాన్ని నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి వాయు పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాలను కనుక గమనిస్తే ద్రవ పదార్థాలను మన వాటర్ ఇక్కడ ఇలా ఇలా ఉంచేసాం అనుకోండి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఏమవుతుంది కదులుతాయి అలా ద్రవాలు 
వ్యాపనం చెందుతాయి అలానే వాయువులు కూడా వ్యాపనం చెందుతాయి అంటే వాయువులు కూడా ఏమవుతుంది ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తాయి గాలి ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి వస్తుంది కదా అలానే అగరవత్తి ఎక్కడో వెలిగించినది ఆ సువాసన ఏమవుతుంది మన వరకు చేరుతుంది అలా వాయువులన్నీ కూడా ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తాయి ద్రవాలు కూడా ఒక ప్రదేశం ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తాయి కానీ రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే వాయువులు ఎక్కువ వ్యాపనం చెందుతాయి అంటే వాయువుల్లో వ్యాపన రేట్ అనేది ఎక్కువ సంపీడత ఎక్కువే వ్యాపన రేటు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందండి ఈ వాయువుల వ్యాపన రేటు ఎక్కువ ఉండడం వల్లే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక చోట నుండి ఇంకొక చోటకి కదులుతూ ఉంది కదులుతూ ఉంటాయి వాటిని శ్వాసక్రియలు జంతువులు మొక్కలు ఉపయోగించుకుంటున్నాయి అనమాట జంతువులు మొక్కలు శ్వాసక్రియలు ఏం ఉపయోగించుంటాయి గాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏమో జంతువులు మొక్కలు ఏం చేస్తాయి గాల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అలా ఆక్సిజన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి అంటే మనం ఆక్సిజన్ ఉన్న ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాం మన దగ్గరకి ఆక్సిజన్ వస్తుందా మన దగ్గరకి ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్ అనేది వ్యాపనం చెందుతూ వస్తుంది వ్యాపనం చెందడం ఏంటి ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి రావడం అలా వాయువుల వ్యాపనము రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ రేటు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటు కదులుతూ ఉండడం వల్ల శ్వాసక్రియలో జంతువులు మొక్కలు ఈ వ్యాపనాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి అనమాట వ్యాపనాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి అంటే ఆక్సిజన్ ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి గాలే కనిపించదు కనిపించినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి ఎలా వెళుతుందని ఎలా చెప్పగలరు అంటే అంటే వ్యాపనము వాయువులు వ్యాపనం చెందుతాయి అనేది మనం ఎలా చెప్పగలమంటే దాన్ని ప్రయోగపూర్వకంగా మనం చెప్పొచ్చండి ప్రయోగపూర్వకంగా వాయువులు వ్యాపనం చెందుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం ఎలా చెప్తాము అంటే దానికి మనం ఒక రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న గాజు కూడానే తీసుకుంటాం ఈ గాజుగోళంలో అమ్మోనియా ద్రావణం అలానే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలను గమనిస్తున్నామండి మన చుట్టూ ఏమున్నాయంటే పదార్థాలు అసలు పదార్థం అంటే ఏంటి ఏదైతే స్థలాన్ని ఆక్రమించి కొంత ద్రవ్యరాశి ఉన్న దాన్ని పదార్థము అన్నారు ఆ పదార్థం ఎన్ని రకాలుగా గమనిస్తున్నాము అంటే ఘన పదార్థము ద్రవ పదార్థము వాయు పదార్థం వాటి యొక్క ఆకారం ఘన పరిమాణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి ఉదాహరణలు అనేది గమనించాం తర్వాత వీటికి సంపీడత వ్యాపనం అనేవి ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి వాటిలో సంపీడత సంపీడత అంటే ఏంటి కణాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడం అలానే ఈ కణాల మధ్య దూరాన్ని ఎక్కడ ఎక్కువగా తగ్గించగలము అంటే వాయువుల్లో ఎక్కువగా తగ్గించగలుగుతాం అనమాట నెక్స్ట్ వ్యాపనం వ్యాపనము అంటే ఏంటి ఒక ప్రదేశం వాణువులు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి కదులుతూ వెళ్ళి అక్కడ ఆ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించడాన్ని ఏమన్నా అంటే వ్యాపనం అలా ద్రవాలు వ్యాపనం చెందుతాయి వాయువులు వ్యాపనం చెందుతాయి వాయువుల్లో చెందే వ్యాపనాన్ని శ్వాసక్రియలు జంతువుల శ్వాసక్రియలు వాతావరణంలో గాలి ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి మారటానికి కారణం ఏంటి అంటే వాయువుల్లో వ్యాపనం వాయువులు వ్యాపనం చెందుతాయి అనేది మనం ఎలా గమనించగలం అనేది ప్రయోగపూర్వకంగా మనం గమనించబోతున్నాం దానికి మనం ఏం చేసాము అంటే రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న గాజు కొట్టాన్ని తీసుకున్నామండి అలానే అమ్మోనియా ద్రావణము హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం 
దీనికి కాటన్ ప్లగ్ కాటన్ ఉండలాగా ఉంటుంది కదా ఆ కాటన్ ఏం చేస్తామంటే ఈ అమ్మోనియా ద్రావణంలో ఇంకో కాటన్ ప్లగ్ని హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లో ముంచుతాం ముంచేసి ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఒకవైపు ఒకటి ఇంకోవైపు ఇంకొకటి అంటే ఒకటేమో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంలో ముంచింది ఇంకొక దాన్నేమో అమ్మోనియాలో అంటే ఎన్హెచ్ త్రీలో ముంచిన రెండు కాటన్ ప్లగ్స్ని ఇలా రెండు వైపులు తెరిచి ఉన్న దానిలో ఫిక్స్ చేసేసాం అనుకోండి ఫిక్స్ చేసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి దీనిలో అంటే కొంచెం దగ్గరగా ఇట్లా ఒక తెల్లని రింగ్ ఏర్పడింది ఇది చూస్తే ఏంటి అంటే అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అదేంటి అంటే అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ అణువులు ఇక్కడ దాకా వచ్చినాయి అమ్మోనియం అణువులు ఇక్కడ దాకా వచ్చి రెండు కలిసి అమ్మోనియం హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం రెండు కలిసి అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడింది ఇలా అమ్మోనియం క్లోరైడ్ మనం చూస్తే దట్టమైన రింగులా తెల్ల అనే రంగులాగా ఏర్పడుతుంది దీన్ని బట్టే మనకి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకి ద్రావణం అనేది వెళ్ళల ఏది వెళ్ళింది వాయువుల రూపంలో వెళ్ళి ఈ రెండు వాయువులు ఒక చోట నుండి ఇంకో చోటకు వచ్చి కలిసిపోయినాయి అనమాట కలిసిపోవడం వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే వాయువులు వ్యాపనం చెందుతున్నాయి అలానే ద్రవాల్లో వ్యాపనం ద్రవాల్లో వ్యాపనం అనేది మనం ఎలా గమనిస్తాము అంటే ఒక పరీక్షణాళికను తీసుకొని ఒక గాజు బీకర్ ఒకటి తీసుకొని దీనిలో కొంత నీరు తీసుకుంటాం దీనికి పొటాషియం పరమాంగనేట్ పొటాషియం పరమాంగనేట్ అంటే ఏంటి అంటే అదేం చేస్తుంది అంటే వేయగానే కలర్గా వస్తుంది అనమాట పొటాషియం పరమాంగనేట్ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ ఈ పొటాషియం పరమాంగనేట్ ని రెండు స్పటికాలు ఇలా వేస్తే వెంటనే ఇలా కలర్ అనేది ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది మనం వేసింది కలర్ రెండే ఇదేమైంది అన్ని వైపులకి వ్యాపి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తుంది వెళ్ళి ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే మనకి కలర్ సొల్యూషన్ లాగా అంటే రంగు ద్రావణం లాగా మారుతుంది అనమాట ఈ రంగు ద్రావణం లాగా మారటానికి ఏంటి అంటే పొటాషియం పరమాంగనేట్ అణువులు ఒక అణువు నుండి ఇంకొక ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి కలరడం వల్ల ఇలా మనకి ద్రవాల్లో వ్యాపనం చెందుతుంది వాయువుల్లో వ్యాపనం అనేది చెందుతాయి అంటే వాయువులు ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తాయి అలానే ద్రవాలు కూడా ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తాయి వీటిలో ఎక్కువగా వెళ్ళేది ఏంటి అంటే వాయువులు అంటే వాయువుల్లో వ్యాపనం అనేది వ్యాపన రేటు ద్రవాల్లో వ్యాపన రేటు కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి వాయువుల్లో వ్యాపన రేటు అనేది ఎక్కువ ఎందుకు వాయువు వ్యాపన రేటు ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే వాయువుల్లో ఉన్న కణాల మధ్య ఖాళీ స్థలం ఎక్కువ అలానే ద్రవ పదార్థాల్లో ఉన్న కణాల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలం అనేది తక్కువ కళ కణాల మధ్య ఖాళీ స్థలం అంటే అణువుల మధ్య ఖాళీ స్థలం అణువుల మధ్య ఖాళీ స్థలం వాయువుల్లో ఎక్కువ కావున వ్యాపన రేటు కూడా ఎక్కువే అంటే అణువుల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలం ఎక్కువగా ఉంటే వ్యాపన రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు కణాలు అంటే అణువుల మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉందని మనం ఎలా చెప్పగలము అంటే మనం ఒక బీకర్ తీసుకున్నాం దీని మీద రీడింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇంతవరకు నీరు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనిలో ఏం చేశాను ఉప్పు ఫస్ట్ నీరు తీసుకున్నాను దానికి ఏం చేశాను ఉప్పు కలిపాను నీళ్ళు ఉప్పు కరుగుతుంది కదండి అలా ఉప్పు వేశాను వేస్తే కొంతసేపు అలానే చూస్తే ఈ నీరు అంటే మొట్టమొదటి తీసుకున్న నీరు ఎంత ఎత్తు వరకు ఉందో ఎంత ఉందో ఉప్పు వేసిన కానీ అంతే ఉంది అంటే ఏంటి పెరగాలిగా పెరగలేదు ఈ ఉప్పు కణాలు ఏమైనాయి అంటే నీటి కణాల మధ్యలో ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది కదా 
అక్కడ ఉప్పు కణాలు అనేవి చేరినాయి అంటే కణాల మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది చేరితే మాత్రమే అప్పుడు మాత్రమే దీని యొక్క లెవెల్ అంటే దీని యొక్క మట్టం అనేది పెరగకుండా ఉంది అంటే కణాల మధ్య ఖాళీ స్థలం అనేది దీని ద్వారా మనం గమనించవచ్చు ఆ కణ ఆ కణాల మధ్య అణువుల మధ్య ఖాళీ స్థలం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వలన వాయువుల్లో వేపన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ద్రవాల్లో ఈ అణువుల మధ్య ఖాళీ స్థలం అనేది తక్కువగా ఉండడం వలన ద్రవాల వేపన్ రేట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అలానే మనం గమనిస్తే అంటే ఇది పదార్థాలు అవి చూపించే ధర్మాలు ఏవి సంపీడ్యత వ్యాపనం ఈ పదార్థం అనేది అంటే మనకి స్థితి మారుతుంది స్థితులు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా మనం పదార్థం ఎన్ని స్థితుల్లో కనిపిస్తుంది ఘనస్థితి ద్రవస్థితి వాయుస్థితి అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాన్ని గమనిస్తున్న ధర్మాలు గమనిస్తున్నాక అంటే వీటి ధర్మాలు వేరుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే అణువులు అణువుల అమరిక అణువుల అమరిక పై వాటి స్థితులు అనేవి ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే దీన్ని అమరిక మనం మార్చలేమా మార్చగలమా అంటే మార్చవచ్చు ఆ స్థితులని ఎలా పదార్థ స్థితుల్ని ఎలా మారుస్తాము అనేది గమనిద్దాం ఓకేనండి పదార్థ స్థితి మార్పు దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఘనపదార్థం తీసుకుందాం మనకి బాగా తెలిసిన ఘనపదార్థం మంచు పదార్థ స్థితి మార్పు ఎలా మారుస్తాము అంటే ఉష్ణోగ్రత పీడనం దేని ఆధారంగా అంటే ఉష్ణోగ్రత పీడనం ఆధారంగా పదార్థ స్థితిని ఏం చేయొచ్చు మార్చవచ్చు దానిలో మనం ఒక స్థితిని ఘనస్థితిని తీసుకుందాం ఘనస్థితి అంటే మంచు మంచు ముక్కలు తీసుకున్నాం మంచు ముక్కల్ని వేడి చేసాం వేడి చేసి థర్మోమీటర్ రీడింగ్ అని గమనిస్తే ఈ మంచు ముక్కలు ఒక రీడింగ్ చూపిస్తాయి ఏవి మామూలుగా మనం వేడి చేయకముందు వేడి చేసిన తర్వాత మనం గమనిస్తే మంచు మొత్తము అంటే మంచు ఘనస్థితిలో ఉంది కదా మంచు వేడి చేస్తే దేనిగా మారింది అంటే నీరుగా మారింది నీరు స్థితి ఏంటి అంటే ద్రవస్థితి మంచు నీరుగా మారటానికి ఏం చేసాము వేడి చేసాం అంటే ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చాం ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చినప్పుడు పదార్థం యొక్క ఘనస్థితి దేనిగా మారింది ద్రవస్థితిగా మారింది ఆ ఉష్ణాన్ని అందించి మన పదార్థ స్థితిని మార్చవచ్చు ఇంకా మనం ఇస్తూనే ఉన్నాం ఉష్ణాన్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది నీరు ఏమవుతుంది అంటే నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది నీరు వేడి చేస్తూ వెళ్తున్నాం అప్పుడు నీటి ఆవిరి నీటి ఆవిరి ఏ స్థితి వాయు స్థితి అంటే వేడి చేయడం వల్ల ఒక స్థితి నుంచి ఇంకో స్థితికి మనం మార్చవచ్చు అంటే ఉష్ణోగ్రతను పదార్థానికి ఉష్ణోగ్రతను అందించి మన స్థితి అనేది మారుస్తున్నాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే స్థితి మార్ మారేటప్పుడు ఘనస్థితి నుంచి నీరుగా మారేటప్పుడు నీరు నీటి ఆవిరిగా మారేటప్పుడు ఒకేలాగా మారుతుంది అంటే ఒకేలాగా మారదు ఘనస్థితి అంటే మంచు నీరుగా మారడం త్వరగా మారుతుంది నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడం కొంచెం ఆలస్యంగా మారుతుంది ఎందుకు అంటే ఘనస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అణువుల మధ్య దూరం తక్కువ అలానే నీరులో నీరు రూపంలో ఉన్నప్పుడు అణువుల మధ్య దూరం కొంచెమే పెరుగుతుంది కొంచెం ఉష్ణమిస్తే చాలా ఏమవుతుంది ఆ దూరం కొద్దిగా పెరుగుతుంది నీరుకి నీటి ఆవిరికి గమనిస్తే నీరులో ఉన్న దూరం కన్నా నీటి ఆవిరిలో ఉన్న దూరం చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువగా కావాలి కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఉష్ణం అందిస్తే మాత్రమే ద్రవస్థితి నుండి వాయుస్థితికి మారుతుంది 
ఈ ఉష్ణాన్ని ఇచ్చేవాడు ఎంత ఇవ్వాలి అంటే మనకి మన ఘనస్థితి నుంచి అంటే మంచు నీరుగా మారడానికి ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఇస్తే సరిపోతుంది అంటే సున్నా డిగ్రీలు సున్నా డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మంచు నీరుగా మారుతుంది దీన్నే ఏమంటాము అంటే ద్రవీభవనము ద్రవీభవనము అంటారు అలానే నీరు నీటి ఆవిరిగా మారాలంటే ఎంత ఉష్ణాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత మంచు ద్రవీభవన ఉష్ణ ఇక్కడ మనం చూస్తే మంచు నీరుగా మారడం అనే ప్రక్రియనే ద్రవీభవనం అంట ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మంచు నీరుగా మారిందో ఆ ఉష్ణోగ్రతను ఏమంటాము అంటే ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పదార్థంలో స్థితి ఎలా మారుతుంది అనేది గమనిస్తున్నాం అండి పదార్థ స్థితి మార్పు అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత పీడనం మొట్టమొదట మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఉష్ణోగ్రత పదార్థము మనము మంచుగా తీసుకున్నాం ఘనస్థితిలో తీసుకున్నాం వేడి చేస్తే ఏమైంది నీరుగా మారింది మనం మంచు పెట్టగానే నీరుగా మారదు ఫస్ట్ మంచు ముక్క కొద్దిగా కరుగుతుంది అప్పుడు మంచు ముక్కలు నీరు ఉంటాయి ఇంకొంచెం కరుగుతుంది మంచు ముక్క కొంచెం తగ్గుతుంది నీరు పెరుగుతుంది చివరికి మంచు మొత్తం వెళ్ళిపోయి నీరుగా మారుతుంది అంటే మంచు నీరుగా మారడం ఒక్కసారిగా మారిందా ఒక్కసారిగా మారలేదు స్లోగా మారుతూ ఉంది అలా మంచు నీరుగా మారే ప్రక్రియను ఏమంటాము అంటే ద్రవీభవనము అంటాం ఒక అంటే నీరు మొత్తం మారడానికి ఒక చోట మారుతుంది ఎక్కడ ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మంచు నీరుగా మారిందో దాన్ని ఏమంటామంటే మంచు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మారుతుంది అంటే సున్నా డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మారుతుంది అలానే నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని బాష్పీభవనము అంటాం ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే నీరు నీరు ఒక్కసారిగా నీటి ఆవిరిగా మారదండి నీరుని బాగా వేడి చేస్తే కానీ అప్పుడు నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది నీరు నీటి ఆవిరిగా మారే ప్రక్రియను ఏమంటాము అంటే బాష్పీభవనము అంటాం అంటే నీరు మొత్తం నీటి ఆవిరిగా నీటి ఆవిరి అయిపోయింది అంటే అక్కడ ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంది అది బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత మంచు మొత్తం ఎక్కడ నీరుగా మారిందో అది ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత అలా నీరు నీటి ఆవిరిగా మారేటప్పుడు కొంచెంసేపు ఫస్ట్ నీరు వేడెక్కుతుంది గోరు వెచ్చన అవుతుంది తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ వేడి అవుతుంది తర్వాత బాగా వేడయ్యి అప్పుడు బబుల్స్ లాగా వచ్చేసి అప్పుడు ఆవిరిగా మారుతుంది అంటే ఇదంతా ఒక ప్రక్రియ కదా చిన్నగా జరుగుతుంది కదా ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే బాష్పీభవనం ఏది నీరు వేడెక్కడము కొంచెం వేడెక్కడం ఇలా పెరుగుతూ అప్పుడు గ్యాసెస్ లాగా వాయు రూపంలో మారటాము ఆ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని ఏమంటాము అంటే బాష్పీభవనం అంటాం అది మొత్తం అంటే నీరు మొత్తం నీటి ఎవరికి ఎక్కడ ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద జరిగిందో ఆ ఉష్ణోగ్రతను ఏమంటాము అంటే బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత నీరు యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ మంచు ఈజీగా నీరుగా మారుతుంది కాబట్టి సున్నా డిగ్రీలే మంచు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత నీరు నీటి ఆవిరిగా మారాలంటే చాలా ఉష్ణం తీసుకుంటుంది ఎంత వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కాబట్టి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇలా మనకి మంచు నీరుగా మారటం నీరు నీటి ఆవిరిగా మారటం మంచు నీరుగా మారటాన్ని ఏమో ద్రవీభవనం అన్నాం నీరు నీటి ఆవిరిగా మారటాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే బాష్పీభవనము అన్నాం అలానే మనకి ఇక్కడ నీరు నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద అధిక సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది మనం గమనిస్తే ఉష్ణోగ్రత పెంచుతూ పోతుంటే స్థితి మారుతుంది స్థితి అనేది ఉష్ణోగ్రత పెంచుతూ పోతుంటే మారుతుంది కానీ మనకి నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద 
సున్నా నుంచి నాలుగు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద చూస్తే నీరు మనము గమనిస్తే ఒక వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ ఇంతవరకు తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుంది మంచు పై వరకు వస్తుంది అంటే నీరుగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ స్థలం మంచుగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్థలం యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి మంచు కన్నా నీరు ఎక్కువ స్థలాన్ని అలా నీరు కన్నా నీటి ఆవిరి ఇంకా ఎక్కువ స్థలాన్ని వ్యాపనం ఎక్కువ ఉంది కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తాయి ఇదేమో తక్కువ స్థలం తక్కువ వ్యాపనం కాబట్టి ఇది మనకి చాలా అసలు ఉండదు కాబట్టి ఇదే కానీ నీరు ఒక్కటే మటుకు ఏమవుతుంది అంటే ద్రవం కన్నా మంచుగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది అలా ఆక్రమించడం అనేది ఎక్కడ ఆక్రమిస్తుంది అంటే నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద దీన్ని ఏమంటామంటే అసంగత వ్యాకోచము ఈ అసంగత వ్యాకోచం అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఒక్కసారి చూడండి సంకోచము వ్యాకోచం వ్యాపనమే వ్యాకోచం వ్యాకోచం అంటే పెరగడం సంకోచం అంటే తగ్గడం వేడి చేస్తే వ్యాకోచిస్తుంది వేడి తగ్గిస్తే సంకోచిస్తుంది సున్నా నుంచి నాలుగు పెరిగింది అంటే వేడి పెరిగింది కదా వేడి పెరిగితే ఏం వేడి చేస్తే ఏం చేయాలి వేడి చేస్తే వ్యాకోచించ అంటే పెరగాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది వేడి చేస్తే వ్యాకోచించాలి పెరగాలి కానీ సున్నా నుంచి నాలుగు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది దాన్ని అసంగత ఎనామలస్ ఎనామలస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ అసంగత అంటే అన్నీ ఒకే సంగతి అయితే ఇది ఇంకొక సంగతి అంటే అన్నీ ఒక దారి అయితే ఇది ఇంకొక దారి ఏది నీరు ఎక్కడ నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద సున్నా నుంచి నాలుగు వరకు మాత్రమే ఇలాంటి బిహేవియర్ చూపించింది ఎలాంటి బిహేవియర్ వేడి చేస్తే తగ్గిద్ది అంటే మనకి అలానే తగ్గించామనుకోండి నాలుగు నుంచి తగ్గిస్తే అదేమవుతుందంటే పెరుగుతుంది నాలుగు నుంచి సున్నాకు తీసుకొచ్చాము అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం కదా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు తగ్గిస్తే ఏం చేయాలి మనకి తగ్గాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఇక్కడ అర్థమైందండి మనకు ఉష్ణాన్ని పెంచితే పెరగాలి తగ్గిస్తే తగ్గాలి కానీ నీరేం చేస్తుందంటే సున్నా నుంచి నాలుగు పెంచినప్పుడు తగ్గుతుంది నాలుగు నుంచి సున్నాకు తగ్గించినప్పుడు పెరుగుతుంది అలాంటి ప్రవర్తన ఎక్కడ చూపిస్తుంది అంటే సున్నా నుంచి నాలుగు దగ్గరే మళ్ళీ నాలుగు నుంచి వందకి వంద డిగ్రీలు పెంచాం పెంచితే పెరుగుతుంది తగ్గిస్తే తగ్గుతుంది ఎక్కడ మాత్రమే డిఫరెంట్ బిహేవియర్ చూపిస్తుంది సున్నా నుంచి నాలుగు దగ్గర అందుకని ఈ నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ని ఏమంటాము అంటే వద్ద అసంగత వ్యాకోచము అనేది ఏది చూపిస్తుందంటే నీరు మాత్రమే చూపిస్తుంది దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి అంటే నీటికి అసంగత వ్యాకోచం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ దీనిలో గమనిస్తాం కానీ మంచును వేడి చేస్తే నీరు నీరును వేడి చేస్తే నీటి ఆవిరి అనేది వస్తుంది దీన్ని ద్రవీభవనం అంటాం దీన్నేమో బాష్పీభవనము అంటాం అంటే నీరు నీటి ఆవిరిగా మారాలంటే చాలా ఉష్ణోగ్రత కావాలి కదా ఈ బాష్పీభవనం అనేది మనం ఎక్కడ గమనిస్తాము అంటే వేడి చేస్తే బాష్పీభవనం చెందుతుంది అలానే బాష్పీభవన రేటు దీన్ని మరుగుడ అని కూడా అంటారు నీటి మరుగుస్థానం ఎంత అంటే వంద డిగ్రీలు నీ మంచు ద్రవీభవన స్థానం ఎంత అంటే సున్నా డిగ్రీలు మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము అంటే ఏడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఉష్ణోగ్రత అందించినప్పుడు మనకి ఘన పదార్థం ద్రవ పదార్థం ద్రవ వాయు పదార్థంగా మారుతుంది అంటే మంచు నీరుగా నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది ఇలా మంచు నీరుగా మారడాన్ని ద్రవీభవనం అన్నాం అలానే నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని బాష్పీభవనం లేదా మరగడం అన్నారు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే మంచు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత 
సున్నా డిగ్రీల సెంటిగ్రేడు నీటి మరుగు స్థానం ఎంత అంటే వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ అలానే ఒకసారి ఘనస్థితి నుండి వాయుస్థితికి వెళ్తుంది దాన్ని ఏమంటామంటే ఉత్పతనము అంటాం మనం కర్పూరం వెలిగించాం అనుకోండి కర్పూరం ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఘన పదార్థం వెలిగించగానే పొగ వచ్చేస్తుంది మంట పొగ అదేంటి అంటే వాయుస్థితి ఇలా మనకి ఘన ఉష్ణోగ్రత అందించినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఘనస్థితి నుంచి ఏ స్థితికి వెళ్తుంది అంటే వాయుస్థితికి వెళ్తుంది దాన్ని ఏమన్నాము అంటే ఉత్పత్తనము అని అంటే ఉష్ణోగ్రత అందించినప్పుడు ఘనపద ఘనస్థితి ద్రవస్థితి ద్రవస్థితి వాయుస్థితి లేదా ఘనస్థితి వాయుస్థితిగా ఇలా స్థితుల్లో మార్పు అనేది వస్తుంది అలానే బాష్పీభవనం అనేది మనం గమనిస్తే ఇక్కడ నీళ్లు తుడిచాం తుడిచినప్పుడు నీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మనం తుడిచినంటే ఫ్లోర్ కనుక మనం ఏదైనా ఫ్లోర్ తుడవడం కానీ లేదా బట్టలు ఆరేస్తాం ఆరేసింది మనం గమనించాం లోయర్ సెక్షన్లో కూడా మనం గమనించాం ఆరేసినప్పుడు తడి బట్టలు ఆరి ఆరడానికి దానిలో ఉన్న నీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నీటి ఆవిరిగా వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అలా నీరు నీటి ఆవిరిగా వెళ్ళడాన్ని ఇందాక కూడా నీరు నీటి ఆవిరిగా కదా ఇలా నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని ఏమన్నాము అంటే బాష్పీభవనం ఆ బాష్పీభవనం మనం నిత్య జీవితంలో కూడా మనం గమనిస్తాం ఉష్ణోగ్రత అందించకుండానే వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతను ఆధారంగా చేసుకొని మన నిత్య జీవితంలో బాష్పీభవనం గమనిస్తాం ఎక్కడ గమనిస్తాము అంటే సముద్రపు నీరు నీటి ఆవిరిగా అలానే బండలు తుడిచిన నీరు అలానే తడి తడి బట్టలు పొడిగా మారడానికి ఉన్న నీరు ఇవన్నీ కూడా నీటి ఆవిరిగా మారుతాయి వాటిని ఏమంటున్నాము అంటే బాష్పీభవనం అంటాం అవి త్వరగా జరగాలనుకోండి అవి త్వరగా జరగాలి అంటే బాష్పీభవనం అనేది కొన్ని అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది బాష్పీభవనం అనేది ఏ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం ఈ బాష్పీభవన రేటు అంటే అలా మారటాన్ని బాష్పీభవన రేటు అంటాం బాష్పీభవన రేటు కొన్ని అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అది మనం లోయ సెక్షన్లో కూడా చూస్తే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం అది ఏంటి అంటే ఉపరితల వైశాల్యం ఆర్ద్రత లేదా తేమ గాలి ఉపరితల వైశాల్యం అంటే మనం ఒక ప్లేట్లో పోసాం వేడి నీరుని అలానే గ్లాస్లో పోసాం ఏది త్వరగా ఆవిరైపోతుంది ప్లేట్ అంటే ఉపరితల వైశాల్యం ఏమైంది పెరిగింది ఇక్కడ ఉపరితల వైశాల్యం తక్కువ ఇక్కడ ఉపరితల వైశాల్యం ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యం ఎక్కువైపోతే బాష్పీభవన రేటు కూడా ఏమవుతుంది ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగితే బాష్పీభవన రేటు పెరుగుతుంది అలానే ఆర్ద్రత లేదా తేమ చుట్టూ తడిగా ఉంది చలికాలం బట్టలు త్వరగా ఆరుతాయా వేసవికాలం త్వరగా ఆరుతాయా వేసవికాలం అంటే చుట్టూ తేమ ఎక్కువ ఉంటే మనకి బాష్పీభవన రేట్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది రేటు తగ్గుతుంది అలానే గాలి మనము వేడి పదార్థం తీసుకున్నాం దాన్ని గాలిలో పెట్టగానే ఏమవుతుంది త్వరగా ఆరి ఆరిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది అంటే గాలి పెరగడం వల్ల కూడా బాష్పీభవన రేట్ ఏమవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది ఈ విధంగా బాష్పీభవన రేట్ అనేది మనకి ఉపరితల వైశాల్యము అలానే ఆర్ద్రత గాలి అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అలా మనకి ఏంటంటే త్వరగా మనకి జరగాలి బాష్పీభవనం అంటే వీటిని పెంచడం త్వరగా జరగకూడదు అంటే తగ్గించడం అలా బాష్పీభవనం అని మనం అంటే స్థితిని మార్చేటప్పుడు త్వరగా జరిగేలా చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఉష్ణోగ్రతని ఇచ్చి అలానే ఈ బాష్పీభవనం అంటే బాష్పీభవనం అనేది ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం వెయిట్ చేయకుండానే ఉపరితలం మీద ఉన్న అణువులు ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ వాతావరణంలో ఉన్న వేడిని గ్రహించి మనకి ఈ నీరు నీటి ఆవిరిగా అంటే ద్రవస్థితి 
వాయు స్థితిగా మారుతుంది ఆ వాయు స్థితి మారడానికి ఏమవుతుంది అంటే వాతావరణంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతని తీసుకుంటుంది ఆ ఉష్ణోగ్రతను తీసుకునేటప్పుడు గాలి తగిలితే త్వరగా నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది దానిలో తేమ ఉంటే త్వరగా మారదు అదే ఉపరితల వైశాల్యం ఎక్కువగా ఉంటే అది త్వరగా మారుతుంది అనమాట అలా ఈ బాష్పీభవనాన్ని మన నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ గమనిస్తాము అంటే బాగా చెమట పోస్తుంది మనకి బాగా ఆడుకొని వచ్చినప్పుడు చోట పోసినప్పుడు ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మన శరీరంపై ఉన్న చెమట నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతూ ఉంటుంది ఇక నీరు వెళ్ళే కొద్దీ మన బాడీలో ఉష్ణోగ్రత ఏమవుతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అలా చెమట పోసినప్పుడు ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే చల్లగా ఉండటానికి కారణం బాష్పీభవనం అలానే మట్టి కుండలో నీరు చల్లగా ఉండటానికి కారణం బాష్పీభవనం ఎందుకంటే మట్టి కుండలో రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా ఆ రంధ్రాలు అంటే ఈ నీరు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఈ నీరు ఇక్కడ చేరి ఈ రంధ్రాలు అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే బయట నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతూ అంటే మనకి ఇక్కడ బయట ఉన్న ఉష్ణోగ్రతని లోపలికి రానివ్వవు అనమాట అలా ఇది దీనిలో ఉన్న వేడి మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు దీనిలో మట్టి కుండలో ఉన్న నీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే చల్లగా ఉంటుంది మట్టి కుండలో నీరు చల్లగా ఉండడానికి కానీ ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నప్పుడు చల్లగా ఉండడానికి కానీ కారణం ఏంటి అంటే బాష్పీభవనము ఈ బాష్పీభవనం వలన బాష్పీభవన ప్రక్రియ అనేది ఏంటి అంటే శీతల ప్రక్రియ అంటే బాష్పీభవనం జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది అలానే మనకి పీడనం మీద ప్రభావం పదార్థ స్థితిపై పీడనం మీద ప్రభావం అంటే మనం గమనిస్తే పీడనం ఎలా అంటే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ స్థితి వాయు స్థితి దీని మీద ఒక అట్మాస్ఫియర్ పీడనం కలుగజేసాం దీన్ని కలుగజేయడానికి మనకి మిలిటరీ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు చూడండి ఒక లెదర్ క్లాత్ లాంటిది అలాంటి మందపాటి క్లాత్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకొని దానిలోకి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పంపించి ఇక్కడ ఎంత అంటే ఒక అట్మాస్ఫియర్ పీడనం ఉండేలా చేసి దీన్ని ఇలా కనుక గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు మనం వాయు స్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఘనస్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా ఏర్పడుతుంది వాయు స్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ స్థితికి మారుతుంది అంటే ఘనస్థితి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయు స్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఘనస్థితిలోకి మారడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం ఒక అట్మాస్ఫియర్ పీడన దగ్గరికి దీన్ని తీసుకురాగానే వాయు స్థితిలో దేనిగా మారింది ఘనస్థితి దాన్ని ఏమన్నాము అంటే సాలిడ్ ఐస్ డ్రై ఐస్ డ్రై ఐస్ అంటే ఏంటి అంటే ఘన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఘనస్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఘనస్థితిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమంటాం అంటే డ్రై ఐస్ ఆ ఘనస్థితికి మార్చడానికి పీడనాన్ని మనం ఏం చేసినాం అంటే మారుస్తున్నాం ఇలా పీడనాన్ని మార్చి డ్రై ఐస్ని తయారు చేయడంలో వాయు స్థితి నుంచి దేనికి తీసుకొస్తాము అంటే ఘనస్థితి అలా పీడనాన్ని మార్చి కానీ ఉష్ణోగ్రతను మార్చిన కానీ మనం పదార్థం ఒక స్థితి నుంచి ఇంకో స్థితికి మార్చుకొని మనం ఈ డ్రై ఐస్ని మనం డైలీ లైఫ్లో ఉపయోగించుకుంటున్నాం కదా అలానే బాష్మీభవనం ఇలా వీటిని మనం మన నిత్య జీవితంలో మనం ఈ పదార్థాల స్థితి మార్పులని ఉష్ణోగ్రత పీడనాలను పెంచుకుంటూ మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఎక్కువగా వీటిలో ఈ లెసన్లో ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఇస్తారు అంటే పదార్థ స్థితిలో మార్పు అనేది ఉష్ణోగ్రత పీడనాలపై ఎలా ఆధారపడి ఉంది అనే అంశాలు అంటే ద్రవీభవన స్థానం కానీ అలానే మరుగు స్థానం కానీ బాష్పీభవన రేటు అనేది ఏ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది డ్రై ఐస్ అంటే ఏంటి ఇలా వీటి మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్లు అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే పదార్థంలో మనకి ఘన పదార్థం ద్రవ పదార్థం వాయు పదార్థం లోయర్ సెక్షన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి 
మనకు అది చాలా ఈజీ కాబట్టి దానికన్నా ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే ఈ అంశాలు కానివ్వండి అలా దానిలో ఇవ్వ ఇవ్వకుండా ఉండడం అనేది ఉండదు వాటి మీద కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఏది పదార్థ స్థితిలో మార్పులు ఉష్ణోగ్రత పీడన ప్రభావాల మీద కానివ్వండి బిట్స్ లేదు అంటే వేపన రేటు మీద కానీ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి వాటిని ఆ ఏరియాస్ మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు 